Не може да не сте чували изразът «маса се прави на маса». Това е може би най-често срещаният отговор на въпроса как да кача мускулна маса. И макар да звучи готино, в това изказване има една важна ловка, която много често се пропуска. През годините имах възможността да наблюдавам най-различни въпроси, които се задават във форума на BB Team. Вероятно не е за очудване, но ако напишете въпроса как да кача мускулна маса в търсачката, ще ви излезе стотици теми с този въпрос. И нещо, което прави впечатление, са множеството отговори тип маса се прави на маса. Какво си има в предвид с този отговор? Тези, които са по-навътре в материята, знаят много добре, че храната е от критично значение за покачване на мускулна маса. И в това няма спор. В тази връзка, чрез изразът маса се прави на маса, най-често се визира това, че ако искаш да правиш мускули, на първо място трябва да дадеш достатъчно и като количество, и като енергийна стойност, и на второ място трябва да си набавиш правилните хранителни вещества. Например, всички знаем, че калорийният излишък, който се постига като си набавяме повече енергия и калории, отколкото изразходваме, създава оптимална среда за мускулен растеж. Някои хранителни вещества пък са от критично значение за мускулния растеж, по-конкретно протеинът. Без достатъчно аминокиселини, които си набавяме чрез протеина в храната ни, тялото ни няма да има възможност да гради нова мускулна маса, поне не и в дългосрочен план. Какъв тогава е проблемът на този израз? Проблемът е, че повечето новаци в сферата на фитнеса разбират маса се прави на маса, като пияш като прасе. Тълпява се една необходимост да се храним така, че това да води до максимално бързо покачване на теглото и не се обръща достатъчно внимание на това какво ще бъде това покачено тегло. Това ни води и до онази особеност, която се пропуска от много хора. Макар храната да е от съществено значение, тя не е нито единственият, нито основният фактор водещ до мускулен растеж. Всъщност, основният фактор водещ до мускулен растеж са тренировките с съпротивление, като за повечето хора това съпротивление се явяват тежестите в фитнес залата. Тренировките с тежести са тези, които дават стимул на тялото да се адаптира по най-различни начини, един от които и мускулният растеж. Без този стимул, колкото и да се тъпчем с храна, колкото и протеин да консумираме, каквито и добавки да приемаме, това няма как да доведе до желания резултат. Точно обратното, ако прекаляваме с храната, пък стимулите за мускулния растеж или ги няма, или са неоптимални посредствени, ще качваме маса, но най-вече под формата на излишни телесни мазени, което е точно обратното на това, което търсим като ефект. Храната е важна, безспорно, но на нея може да се гледа като на фактор, подпомагащ мускулния растеж в дългосрочен план. А в по-краткосрочен план и някои други ситуации дори знаем, че мускулен растеж може да се случи, дори да не се храним достатъчно добре. Повече за това може да научите в друго наше видео. Всъщност опитът ни в работата с клиенти на услугите ни, за които може да научите повече на нашата веб страница www.bivitiretim.org, показва, че повечето хора, целящи и покачане на мускулна маса, бъркат и имат сериозни пропуски най-вече в тренировките, а не в храненето. Повечето хора, особено мъжете, си набавят достатъчно протеин без проблем. Ако протеинът е проблем за някой, то това са по-скоро жените. Повечето хора също така си набавят и достатъчно калории от храната, дори да не следват калкулиран начин на хранене. Самите тренировки и разходът на енергия от тях ги карат да хапват повече несъзнателно. Повечето хора са чували за това колко е важно да се храниш добре и да си набавиш достатъчно протеин, но не са много тези, които знаят добре основните принципи на тренировките за тежести и как те да бъдат манипулирани с цел даване на оптимални стимули на мускулни растеж. Затова и съветът ми не само към тези отговарящи на въпроса как да кача мускулна маса, а и към тези, които го задават, е да не пропускат важността на тренировките в този процес. Не бива да се насажда с хващането, че храната е по-важна, а тренировките са второстепенни. Поне що се отнася до покачването на мускулна маса, нещата стоят точно обратното. На първо място е важно да дадете необходимите стимули за мускулния растеж, което се случва чрез подходящите за това тренировки. И чак след това може да подпомогнете този процес на адаптация, като му осигурите необходимите хранителни вещества и почивка. И разбира се, качествената почивка е от критично значение за възстановяването от тренировките, а за качествена почивка сънят е приоритет номер едно. Много хора обаче не спят достатъчно, нито като количество, нито като качество. Ако искате да спите отново като бебе, препоръчвам ви да изгледате това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия вебсайт bb-team.org, където може да разгледате услугите, с които можем да ви бъдем полезни. Благодарим и на нашите партньори за възможността да снем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama.